এই ভিডিওতে আমরা সিএসআরএফ অ্যাটাকটা আছে এইচ টি টিপি পোস্টাল সার্ভিসের উপরে সিএসআরএফ অ্যাটাক নিয়ে কথা বলবো আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি যে সিএসআরএফ অ্যাটাক যখন গেট সার্ভিসের উপর কাজ করে তখন আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করতে হয় না বা ইউজ করতে হয় না কারণ গেট রিকোয়েস্টগুলো স্পেশাল এইচ টি এমএল ট্যাগ দ্বারা ট্রিগার্ড হতে পারে লাইক ইমেজ আই ফ্রেম এক্সেট্রা এবং সেক্ষেত্রে ডাটাটা ইউআরএল এর মধ্যে অ্যাটাচ থাকে কিন্তু পোস্ট রিকোয়েস্ট এভাবে ট্রিগার করা যায় না সো অনেকে মিস্টেকেনলি এটা ভাবতে পারে যে পোস্ট সার্ভিস সিএসআরএফ অ্যাটাক্সের এগেনস্টে মোর সিকিওর গেট সার্ভিসের চাইতে কিন্তু এটা আসলে ট্রু না লিটল বিট অফ জাভা স্ক্রিপ্ট কোডের হেল্প নিয়ে আমরা একটা ম্যালিশিয়াস পেজ থেকে খুব সহজে এই পোস্ট রিকোয়েস্ট পোস্ট রিকোয়েস্ট ফর্জ করতে পারবো সো আমরা শুরুতে একটা এইচ টি এমএল ফর্ম দেখি পোস্ট রিকোয়েস্ট জেনারেট করার টিপিক্যাল ওয়ে হচ্ছে এইচ টি এমএল ফর্ম ইউজ করা এই যে আমরা এইচ টি এমএল ফর্মটা দেখতে পাচ্ছি এটাতে দুইটা টেক্সট ফিল আছে আর একটা সাবমিট বাটন আছে প্রত্যেকটার ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে প্রোভাইড করা আছে ফার্স্ট এটা হচ্ছে আমাদের রিসিপিয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আর রিসিপিয়েন্ট অ্যাকাউন্টের নাম্বারটা দিব আমরা এই ফিল্ডে যেটা ইনিশিয়াল ভ্যালু থ্রি টু টু জিরো আর একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট যেটা রিসিপিয়েন্ট অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হবে সেটা হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড সো ইউজার যদি সাবমিট বাটনে ক্লিক করে তাহলে একটা পোস্ট রিকোয়েস্ট যাবে কোন ইউআরএলে সেই ইউআরএলটা হচ্ছে এইচ টি টি পি স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট এক্সাম্পল ডট কম স্ল্যাশ অ্যাকশন হ্যান্ডলারটার নাম ছিল অ্যাকশন পোস্ট ডট পিএইচপি ওকে সো অ্যাকশন পোস্ট ডট পিএইচপি এরপরে হচ্ছে টু থ্রি টু টু জিরো এর টু থ্রি টু টু জিরো আর একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড আচ্ছা অ্যান্ড অ্যামাউন্ট এগুলো ফাইভ হান্ড্রেড সো এই এরকম একটা গেট একটা ইউআরএল পোস্ট রিকোয়েস্ট এই ইউআরএলে সেন্ড হবে আচ্ছা এবং এটা হচ্ছে আচ্ছা এই লাস্টের এটা থাকবে না এটা তো যেহেতু গেট রিকোয়েস্ট না এটা বডিতে যাবে সো এই অ্যাকশন ডট পিএইচপি এর কাছে বা অ্যাকশন ডট পিএইচপি এই ইউআরএল যে হ্যান্ড এই ইউআরএলে হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্টটা যাবে অর্থাৎ পোস্ট রিকোয়েস্টটা যখন ট্রিগার্ড হবে তখন অ্যাকশন ডট পিএইচ অ্যাকশন পোস্ট ডট পিএইচপি এই ফাইলটা আমার ওই রিকোয়েস্টটা হ্যান্ডেল করবে আর টু ইজ ইকুয়াল টু থ্রি টু টু জিরো এবং অ্যান্ড অ্যামাউন্ট ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড এইটা হচ্ছে বডিতে থাকবে আচ্ছা এখন অবভিয়াসলি যদি অ্যাটাকার শুধুমাত্র এই ফর্মটা ভিকটিমের কাছে প্রেজেন্ট করে তাহলে ভিকটিম তো অবশ্যই এই বাটনটা সাবমিট বাটন ক্লিক করবে না এবং কোনো রিকোয়েস্টও ট্রিগার্ড হবে না সো এটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের একটা জাভা স্ক্রিপ্ট প্রোগ্রাম লিখতে হবে যেটা আসলে ভিকটিমের হয়ে বাটন ক্লিক করে দেয় সো আমরা চাইতেছি যে ইউজারের এখানে মানি ট্রান্সফার যে ইস্যু মানি ট্রান্সফারের যে ইভেন্টটা আছে সেটা জেনারেট করব ইউজার ইউজার দ্বারা যাতে ওই ফার্স্ট পোস্ট রিকোয়েস্ট দ্বারা অ্যাটাকার হচ্ছে তার নিজের হয়তো অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করে নিয়ে আসতে পারে সো এখন এই জিনিসটা যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে করতে চাই তাহলে জিনিসটা দেখতে হবে এরকম এখানে একটা ফাংশন থাকবে ফর্জ পোস্ট নামে এবং তার ভিতরে হচ্ছে ফর্ম ক্রিয়েট করা হবে যেমন ভার ইজ গুলো পি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট এলিমেন্ট ইজ গুলো ফর্ম এটা দ্বারা একটা ডাইনামিক্যালি ফর্ম ক্রিয়েট করা হবে আচ্ছা এবং এখানে আরেকটা জিনিস নোট করার মতো যে প্রত্যেকটা ফর্ম এন্ট্রি হচ্ছে এক্ষেত্রে হিডেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ইউজারের কাছে ইনভিজিবল ফর্ম কনস্ট্রাক্ট হওয়ার পরে এটা কারেন্ট ওয়েব পেজে অ্যাড করা হয় যেটা হচ্ছে এই ডকুমেন্ট ডট বডি অ্যাপ অ্যান্ড চাইল্ড পি এটার মাধ্যমে করা হয়েছে আর এরপরে হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি ফর্ম অটোমেটিক্যালি সাবমিট হয় যখন প্রোগ্রাম পি ডট সাবমিট কল করে আর উইন্ডো এই পেজটা যখন লোড হবে বা ভিকটিম বা ইউজার যখন এই ম্যালিশিয়াস পেজ পেজটাতে আসবে তখন উইন্ডো লোড হওয়ার সাথে সাথে এই ফর্জ পোস্ট ফাংশনটা কল হবে এবং একটা এইচ টি টিপি যে পোস্ট রিকোয়েস্ট আছে সেটা ফর্জ হয়ে ইউজারের বিহাফে যাবে কিন্তু ইউজার আসলে জানতে পারবে না সো আমরা এই ভিডিওতে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে এলগের ওয়েবসাইট আছে সেক্ষেত্রে আমরা এডিট প্রোফাইল ভানারাবিলিটিটা এক্সপ্লয়েড করতে চাই অর্থাৎ আমরা 
এমন একটা এমন একটা কোড লিখব যাতে করে কোনো ইউজার সাপোজ অ্যালিস সে যদি স্যামির প্রোফাইল ভিজিট করে তাহলে অ্যালিসের যে প্রোফাইল আছে সেক্ষেত্রে অ্যাবাউট মি বা ব্রিফ ব্রিফ ডিসক্রিপশন সেটা হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সেখানে স্যামি ইজ মাই হিরো এই লেখাটা উঠবে আচ্ছা সো এইটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে যে আসলে আগে স্যামির প্রোফাইলে ঢুকতে হবে আচ্ছা এখন আমরা স্যামির প্রোফাইলে প্রোফাইল এডিট করব এবং এইচ টি ডিপি পোস্ট হেডারটা ইন্সপেক্ট করব দেখব কি ধরনের চেঞ্জ আসে সো এখানে আসার পরে মাই হিরো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা ভিজুয়াল এডিটরটা ইউজ না করে টেক্সট এডিটর যেটা অর্থাৎ যেটা কোনো ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার ইনসার্ট করে না সেটা ইউজ করব এবং আমরা এক্ষেত্রে এইচ টি ডিপি হেড আর লাইফ যেটা সেটাতে ইন্সপেক্ট করব আমরা যদি সেভ দেই তাহলে দেখব যে এক্ষেত্রে একটা এইচ টি ডিপি পোস্ট রিকোয়েস্ট জেনারেট হয়েছে সো এটা যদি আমরা এখানে পেস্ট করি তাহলে দেখবো যে শুরুতে এল টোকেন এল টাইম স্ট্যাম্প তারপরে নেম স্যামি এরপরে ডেসক্রিপশন অ্যাক্সেস লেভেল ব্রিফ ডেসক্রিপশন এবং আরও অনেক কিছু এবং লাস্টে জিও আইডি আছে সো এক্ষেত্রে আমাদের আগের ভিডিওতে যেটা ছিল যে এল টোকেন এবং এল টাইম স্ট্যাম্প এই দুইটা নিয়ে আসলে চিন্তা করার দরকার নাই এই দুইটা কাউন্টার মেজার্স আমাদের অফ করা আছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে নেম ডেসক্রিপশন এরপরে হচ্ছে অ্যাক্সেস লেভেল সো অ্যাক্সেস লেভেল হচ্ছে প্রত্যেকটা ফিল্ডের কিছু প্রাইভেসি লেভেল থাকে যে আসলে কে কে দেখতে পারবে অ্যাক্সেস লেভেল দুই মানে হচ্ছে এটা পাবলিক সবাই দেখতে পারবে আর লাস্টে হচ্ছে আমাদের জিউ আইডি বা এলগেট টার্মিনোলজিতে হচ্ছে এটার ইউজার আইডিটা এটা হচ্ছে স্যামির পঁয়তাল্লিশ এখানে দেখাচ্ছে সো আমরা যদি আসলে এডিট প্রোফাইল কনস্ট্রাক্ট করতে চাই অ্যালিসের জন্য তাহলে আমাদের কি কি চেঞ্জ আনতে হবে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেই কোডটা দেখতে হবে অনেকটা এরকম সেই কোডটা দেখতে হবে এরকম যে একটা এটা হচ্ছে আমার স্যামি যে অ্যাটাকার সেটার যে ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইট সেটা সো অ্যালিস হচ্ছে সেই ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটে যখন ভিজিট করবে তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে হচ্ছে এরকম ফর্ম ক্রিয়েট হবে হিডেন ফর্ম যেটা অ্যালিস দেখতে পাবে না এবং সেটা হচ্ছে অ্যালিসের অজান্তেই অটোমেটিক্যালি বাটন ক্লিক হয়ে সাবমিট হয়ে যাবে এবং সেই অ্যাকশনটা কি হবে অ্যাকশনটা হচ্ছে যে ভিজিট করতেছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে অ্যালিস অ্যালিসের প্রোফাইলটা এডিট হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে ডেসক্রিপশনটা হয়ে যাবে স্যামি ইজ মাই হিরো সো আমরা ফিল্ডসগুলো দেখি প্রথমে হচ্ছে নেইম ফিল্ড যেটা হচ্ছে অ্যালিস এরপরে হচ্ছে ডেসক্রিপশন ফিল্ড স্যামি ইজ মাই হিরো অ্যাক্সেস লেভেল পাবলিক আর এটা হচ্ছে যে অ্যালিসের জিও আইডি সো অ্যালিসের জিও আইডি আমরা কিভাবে পেতে পারি অ্যালিসের জিও আইডি হচ্ছে আমরা মেম্বার্সে যদি যাই এরপরে অ্যালিসে যাই এরপরে যদি আমরা ভিউ পেইজ সোর্স দেই তাহলে একদম লাস্টের দিকে দেখব যে আচ্ছা এক্ষেত্রে আমাদের যেটা লিখে সার্চ দিতে হবে সেটা হচ্ছে পেইজ ওনার এক্ষেত্রে দেখতে পাবো যে পেইজ ওনারের জিও আইডিটা ফর্টি টু দেখাচ্ছে সো আমরা এক্ষেত্রে সেই জিও আইডিটার ভ্যালু ফর্টি টু দিয়ে দিয়েছি এরপর একটা ফর্ম ক্রিয়েট করেছি সে যে ইউআরএলটা হিট করবে সেটা দিয়েছি প্রোফাইল এডিট এরপরে এটা হচ্ছে পোস্ট মেথড এরপরে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি অ্যাড করা হয়েছে ফর্মটাকে এরপরে ফর্মটা সাবমিট করা হয়েছে সো অ্যালিস যখন এই ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজটা ভিজিট করবে তখন উইন্ডো লোড হওয়ার সাথে সাথে এই ফর্জ পোস্ট এই ফাংশনটা কল হবে সো অ্যালিসের অজান্তেই আসলে তার প্রোফাইলটা তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা যদি আমরা সেভ করি এটা অলরেডি সেভ করা আছে এখন আমরা অ্যালিসের যে প্রোফাইল সেটাতে অ্যালিসের প্রোফাইলে আপাতত কিছু লেখা নাই সো আমরা লগ আউট করে এখন অ্যালিসের প্রোফাইলে যাব সো এখন অ্যালিসের প্রোফাইলে যে আসলে কিছু লেখা নাই সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এরপরে হচ্ছে আমরা সেই ম্যালিস ম্যালেশিয়াস যে ওয়েবসাইটটা ছিল সেটা ভিজিট করব যেটা আসলে একটা এইচ টি ডিপি পোস্ট রিকোয়েস্ট ফোর্স করে করে ফেলল এখন আমরা যদি অ্যালিসের প্রোফাইলটা রিলোড করি তাহলে দেখব যে স্যামি ইজ মাই হিরো এই লেখাটা চলে আসছে অর্থাৎ অ্যালিসের অজান্তেই তার প্রোফাইলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বা এডিট হয়ে গেছে 
এবং এভাবে হচ্ছে আমরা সিএসআরএফ অ্যাটাকটা ডিপ্লয় করতে পারি এইচটিটিপি পোস্ট সার্ভিসেস অ্যাগেইনস্টে